நம்ம ஊரில் டாக்டர் ஆகணும்னா என்னெல்லாம் படிக்கணும் என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் வச்சுக்கணும் நீட்டில் நல்ல ஸ்கோர் வாங்கிக்கணும் எம்பிபிஎஸ் சீட்டை வாங்கி அதை ஆறு வருஷம் படித்து முடிக்கணும் இதை பண்ணி முடிச்சிட்டாலே நம்ம ஊரில் டாக்டர் ஆகிடலாம் அதுக்கப்புறம் எம்டி எம்எஸ்னு பிஜி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அவரவர் விருப்பம் ஆனால் இங்கே யூஎஸில் அவ்வளோ ஈஸியெல்லாம் டாக்டர் ஆகிட முடியாது என்னது ஈஸியாக இந்தியாவில் டாக்டர் படித்து பாருங்க அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு நாக்கு தள்ளிடும் கரெக்டு ஆனால் இங்கே யூஎஸில் டாக்டருக்கு பிடிக்க என்னெல்லாம் தள்ளும் தெரியுமா அதை தான் இந்த இப்சோல நம்ம விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் என் பேர் விஜயமோகன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சைட்ஸ் யூஎஸ் ஹைஸ்கூலில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் மெடிசின் ஃபீல்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஹைஸ்கூலில் எதுவும் நம்ம ஸ்பெஷலாக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனாலும் கண்டிப்பாக மெடிசின் ஃபீல்டை தான் டார்கெட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சில விஷயங்களை நம்ம ஹைஸ்கூல்லையே டார்கெட் பண்ணலாம் அட்வான்ஸ்ட் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி கோர்சஸ் எல்லாம் எடுத்து படிக்கலாம் சயின்ஸ் ஃபீல்டில் ஏதாவது ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தால் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் இதெல்லாம் செஞ்சால் நம்ம மெடிசின் ஃபீல்டு போகிறதுக்கு நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி ஹைஸ்கூலில் வேறு எதுவும் ஸ்பெஷலாக பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லோரும் பண்ணுற அதே எஸ்ஐடி எக்ஸாம்ஸ் ஜிபிஏ டீச்சர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எஸ்ஏஸ் அதுதான் காலேஜ் அப்ளிகேஷனுக்கு தேவை யூஎஸ் காலேஜ் தேவை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே விளக்கமாகவே தனி சொல்ல கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் டாக்டர் ஆகிறதுக்கும் அதே வழியில் தான் நம்ம போய் ஆகணும் அண்டர் கிராட் தான் டாக்டர் ஆகிறதுக்கு முதல் படி ஸோ ஹைஸ்கூலில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு ஃபோர் இயர்ஸ் அண்டர் கிராட் டிகிரிக்கு காலேஜுக்கு போகணும் நம்ம ஒரு எம்பிபிஎஸ் மாதிரி இங்கே அண்டர் கிராட் மெடிசின் டிகிரி எல்லாம் கிடையாது மெடிக்கல் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு எல்லோருமே ஏதாவது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் அண்டர் கிராட் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏதாவது ஒரு அண்டர் கிராட் டிகிரி அது சயின்ஸ் ரிலேட்டட் டிகிரியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இங்கிலீஷில் மேஜர் எடுத்துகிட்டு கூட மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அவங்க சில கோர்ஸ் சயின்ஸ் கோர்ஸஸை எதிர்பார்ப்பாங்க பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சில கோர்ஸ் சயின்ஸ் கோர்சஸ் நாம் அண்டர் கிராடில் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அது சயின்ஸ் மேஜர் எடுத்து தான் படிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை எந்த மேஜர் எடுத்துகிட்டு வேணா இந்த மெடிக்கல் ஸ்கூல் ரெக்யர்மெண்ட் கோர்ஸஸை நாம் படிச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்படியும் மெடிக்கல் ஸ்கூலில் போய் டீட்டெயில்டாக அனட்டமி பேத்தாலஜி அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் அதையும் இங்கே அண்டர் கிராட்லேயே படிச்சுட்டு அப்படின்னு அவங்களுக்கு விருப்பமான மற்ற சப்ஜெக்ட் நாலேஜை இங்கே அண்டர் கிராடில் டெவலப் பண்ண பார்ப்பாங்க இது ஜஸ்ட் அண்டர் கிராட் இதுக்காகிற செலவு அதை நம்ம தனி எபிசோடில் ஏற்கனவே விளக்கமாக பார்த்துருக்குறோம் இன்ஸ்டேட் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறோமா அல்லது ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறோமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து மொத்தமாக நாலு வருஷத்துக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸில் இருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் கூட ஆகலாம் அதுக்கப்புறம் எம்கேட் எக்ஸாம் எழுதணும் நிறைய பேர் ஒன் இயர் பிரேக் எடுத்து எம்கேட்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அண்டர் கிராட் ஜிபிஐயும் இந்த எம்கேட் ஸ்கோரும் மெடிக்கல் ஸ்கூல் அட்மிஷன் வாங்குறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்கூல் அட்மிஷன் வாங்கின பிறகு இன்னொரு நாலு வருஷம் பியூராக மெடிசனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிப்பு மற்றும் ட்ரைனிங் அதுக்கு செலவு அண்டர் கிராட் படிப்புக்கு ஆகிற செலவை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நாம் படிக்கிற மெடிக்கல் ஸ்கூலில் பொறுத்து மொத்தமாக டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வரை ஆகலாம் ஆக மொத்தம் சோஃபார் செலவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வரை ஆகி இருக்கலாம் பை திஸ் டைம் ஆன் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் லோன் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் சரி எட்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு அண்டர் கிராட் மெடிக்கல் ஸ்கூல் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோமே மெடிக்கல் ஸ்கூல் முடித்த உடனே டாக்டராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுதான் இல்லை மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஎஸ் எம்எல்இ அப்படிங்கிற மெடிக்கல் லைசன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணணும் அதுவும் ஒரு எக்ஸாம் ரெண்டு எக்ஸாம் இல்லை ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ அப்படின்னு மூணு எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் இந்தியாவில் இருந்து யூஎஸ்க்கு டாக்டராக வரணும்னாலும் இதே யூஎஸ் எம்எல்இ எக்ஸாம்ஸ் எழுதி தான் இந்த ஸ்டேஜில் உள்ள வரணும் சரி அந்த மூணு எக்ஸாம்ஸையும் எழுதி கிளியர் பண்ணிவிட்டா லைசன்ஸை கொடுத்துடுவாங்களா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை அந்த எக்ஸாம்ஸ் லைசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டியை தான் கொடுக்குமே தவிர லைசன்ஸை கொடுக்காது அதுக்கு ரெசிடென்சி ப்ரோக்ராமும் முடிக்கணும் ரெசிடென்சிங்கிறது ஒரு சீனியர் டாக்டர் கைடன்ஸுக்கு கீழே இந்த கு
ஆக மொத்தம் இங்க யூஎஸ்ல ஒரு டாக்டரா படிச்சு முடிச்சு வெளியே வர்றதுக்கு பதினோருல இருந்து பதினாறு வருஷம் வரை ஆகலாம் ஆக ஒரு டாக்டரா படிச்சு முடிச்சு வெளியே வர்றதுக்காக செலவுகள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டைம் பதினொன்னுல இருந்து பதினாறு வருடங்கள் இவ்வளவு காசும் டைமும் செலவழிச்சு ஒரு டாக்டருக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒருத்தா அப்படின்னு கேட்டா அது நாம எதை ஒருத்தனு பாக்குறோம் அப்படிங்கறத ஒருத்தது முதல்ல டைம் நேரம் மற்றவங்க எல்லாம் நாலு வருஷத்துல படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போக டாக்டருக்கு படிக்கிறவங்க கூட அடிஷனலா எட்டு வருஷத்துக்கு மேல படிக்கணும் அதுவும் அவங்களோட பிரைம் டைம் டுவெண்ட்டிஸ்ல அப்படி படிக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல அதுக்கு பிரில்லியன்ஸ் மட்டும் காணாது பல்ல கடிச்சிட்டு எட்டு வருஷம் மராத்தான் ஓடுற என்டியூரன்ஸ் வேணும் இதை கண்டிப்பா சாதாரண ஆட்களாலாம் பண்ண முடியாது மெடிசின் ஃபீல்டில் ஸ்ட்ராங்கான பேஷன் இருக்கிற ஆட்களால் மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதில் செலவழிக்கிற நேரம் ஒர்த்தியாக தெரியும் மெடிசின் ஃபீல்டில் பேஷன் இல்லாதவங்களுக்கு இது பெயினாக தான் இருக்குமே தவிர ஒர்த்தியாக தெரியாது இந்த காரணத்தினால தான் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை மெடிசின் ஃபீல்டுக்கு புஷ் பண்ணக்கூடாது பிள்ளைகளுக்காக ஆசை இருக்கணும் அவங்களுக்கு இந்த ஃபீல்ட் மேலே பேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வெளியே வர முடியும் அடுத்து ஃபைனான்ஷியல் ஒர்த்தினஸை பார்க்கலாம் டாக்டருக்கு படிச்சுட்டு வெளியே வந்தால் நல்லாவே சம்பாதிக்கலாம் ஸ்பெஷலைசேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேலை பார்க்குற ஊர் இதெல்லாம் பொறுத்து சம்பளம் வேறுபட்டாலும் ஆன் ஆவரேஜ் டூ ஃபிஃப்டி கே பெர் இயரில் இருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே பெர் இயர் வரை நம்ம சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க ஃபுல் பொட்டன்ஷியலில் சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ் அவங்க எஜுகேஷன் லோன்ஸ் எல்லாம் அடைச்சி முடிச்சுட்டு வெளியே வர நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஆகும் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க ஒரு குயிக் கம்பேரிசன் பண்ணலாம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்பு அண்ட் சுப்பு ரெண்டு பேரும் செம பிரில்லியன்ட் டாப் ஒன் பர்சன்ல இருக்கிற ஆளுங்க இதில் அப்பு என்ன பண்ணுறாரு நமக்கு இந்த மெடிசன் ஃபீல்டெலாம் சரிபட்டு வராதுப்பா சட்டு புட்டுனு படித்தோமா வேலைக்கு போனோமா காசை பார்த்தோமா கல்யாணம் பண்ணோமா செட்டில் ஆனோமானு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டுக்குள்ளே போகிறாரு நாலு வருஷத்தில் காலேஜ் முடிச்சுட்டு அஞ்சாவது வருஷத்துலேருந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர் சம்பளம் யாருங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ப்ரெஷர்ஸ்க்கு கொடுக்குறா அப்படின்னுலாம் கேட்காதீங்க டாப் ஒன் பர்சன்ல இருக்கிறவங்க அதுக்கு மேலேயே சம்பளம் வாங்குவாங்க நம்ம அப்பு ஒன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர் சம்பளமாக வாங்குறாரு ஒரு ரெசிடென்சியில் இருக்கிற டாக்டர் எப்படி வாழ்வாரோ அதே மாதிரி சிம்பிளாக வாழ்றாரு வருடத்துக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டாலர் சேமிக்கிறாரு அதை டென் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் வர மாதிரி இண்டெக்ஸ் பண்ணல முதலீடு பண்ணுறாரு அடுத்த எட்டு வருஷம் முடிவில் அவரோட நெட்ஒர்க் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ்க்கு போகுது நம்ம சுப்பு என்ன பண்ணுறாருன்னா நீங்கள்லாம் ஓடிட்டு இருக்கிறது ஒன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் நான் ஓடுறது மராத்தான் அப்படின்னு சொல்லி மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு போகிறாரு அவர் படிக்கிறதுக்கு அண்டர் கிராடுக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு மொத்தம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் செலவாகுது அவருடைய நல்ல நேரத்துக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸே மொத்த பணத்தையும் கொடுத்து படிக்க வைக்கிறாங்க ஸோ பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து அவர் கிராஜுவேட் ஆகி டாக்டராக வெளியே வரும்போது அவருக்கு ஒரு கடன் இல்லை லைஃப்பை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்கிறாரு இப்போ அப்பு கணக்கில் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் சுப்புவோட பேரண்ட்ஸ் மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர் செலவழிச்சாங்க இல்லையா அதுக்கு பதிலாக அப்புவோட பேரண்ட்ஸ் வருஷத்துக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அப்படின்னு நாலு வருஷம் அப்புக்கு கேஷாக கொடுக்குறாங்க அந்த பணத்தையும் அப்பு இன்வெஸ்ட் பண்ணி இங்கே வளர விடுறாரு ஸோ நம்ம டேபிளில் முதல் நாலு வருஷம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் பன்னெண்டாவது வருஷம் முடிவில் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்குது அவரோட ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பெர் இயர் சேவிங்ஸை அப்படியே அப்பு கண்டினியூ பண்ணுறாரு ஆனால் சுப்பு டாக்டர் இல்லையா வருஷத்துக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிட்ட சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதில் ஒன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பெர் இயர் சேமிக்கிறார் அவரும் டென் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் வர்ற மாதிரி இண்டெக்ஸ் பண்ணல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்போ ஆல்ரெடி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அகடாக இருக்கிறார் ஸோ அப்போ வருஷா வருஷம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு சுப்பு ஒன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு எத்தனை வருஷத்தில் சுப்புவோட நெட்ஒர்க் அப்புவோட நெட்ஒர்க்கை விட அதிகமாகும் நம்ம அசம்ஷன்ஸுக்கு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் சுப்புவோட நெட்ஒர்க் அப்புவோட நெட்ஒர்க்கு மேலே போகலை ஆனால் ஒருவேளை அப்பு ஒன் சுப்பு ரெண்டு பேருமே ஏதுலையுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணலை அவங்க சேமித்த பணத்தை அப்படியே சேவிங்ஸ் அக்கௌண்டில்
அப்புறம் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் வேலை அப்புறம் அதை விட்டுட்டு வெளியே வந்து இப்போ ஃபைனான்ஷியல் ஃபீல்டு இப்படி தோன்றதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் பாருங்கள் அதை மெடிசின் ஃபீல்டில் பண்ண முடியாது ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டான கரியர் அது பாதியில் போர் அடிக்கிறதுனால அவ்வளோ ஈஸியாக விட்டுட்டு வெளில வந்துட முடியாது ஆனால் டாக்டர்ஸும் இன்றைக்கி எம்பிஏ படிக்கிறாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் அவங்க ஃபீல்டை விட்டு வெளியே வந்து வேறு ஏதாவது பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி அதனால் ஸ்டேபிளான ஜாபுங்கிறது நீங்கள் எவ்வளோ க்யூரியஸான ஆள் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் கடைசியாக ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இப்போ இந்த சேனல் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட மூணரை வருஷம் ஆச்சு இந்த சேனலை பார்த்த பிறகு தான் என் ஸ்பெண்டிங் அண்ட் சேவிங்ஸ் பிஹேவியரை நான் மாற்றினேன் இன்றைக்கி எனக்கு கிளியராக ஒரு ஃபைனான்ஷியல் கோல் இருக்குது தேங்க்ஸ் டு யூ அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கு அப்ரிஷியேஷன் மேல் அனுப்பியிருக்கிறாங்க அதை படிக்கும் போதே எனக்கு ஒரு தனி சந்தோஷம் வரும் அப்படி ஒரு திருப்தி அதில் இருக்கும் நம்ம எஃபர்ட்டுக்கு ஒரு பலன் இருக்குது யாருன்னே தெரியாதவங்களுக்கு கூட அந்த பலன் போய் சேருது அதை அவங்க அப்ரிஷியேட்டும் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு அதில் இருந்து இன முடியாத ஒரு மன திருப்தி அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நான் ஐடி ஃபீல்டில் இருந்தப்போ எனக்கு இருந்தது இல்லை அதுவும் பாசிட்டிவாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற வேலை தான் ஆனால் அதோட இம்பேக்டை என்னால் டைரெக்டாக பார்க்க முடியல ஆனால் இங்கே நான் பண்ணுற வேலையோட இம்பேக்டை யாருன்னே தெரியாதவங்க பண்ணுற அப்ரிஷியேஷன் மூலமாக என்னால் டைரெக்டாக பார்க்க முடியுது யூடியூப்பில் ஃபைனான்ஷியல் கைடன்ஸ் கொடுக்குற எனக்கே இப்படி இருக்குதுன்னா ஒரு உயிரை காப்பாற்றுற டாக்டருக்கு எப்படி இருக்கும் இதை விட பல மடங்கு அதில் திருப்தி இருக்கும் அந்த மன திருப்தியை நம்மளால் அளக்கவே முடியாது அதோட ஒர்த் இட் கோஸ் பியாண்ட் ஃபைனான்ஷியல் ஸோ சுருக்கமாக சொல்லணும்னா யூஎஸில் டாக்டருக்கு படிக்கிறதுக்கு ப்ரில்லியன்ஸ் மட்டும் காணாது ஸ்ட்ராங் கமிட்மெண்ட் அண்ட் பேஷன் வேணும் கூட ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட்டும் இருந்தால் இன்னும் நல்லது இவ்வளோ தாங்க மெடிசன் ஃபீல்டை பற்றி எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்களை நான் இங்கே ஹைலைட் பண்ணாமல் விட்டுருப்பேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூஎஸ் டாக்டர்ஸ் உங்கள் அனுபவத்தை கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சீக்கிரமே அடுத்த எபிசோடில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்